التحكم الفصلي Well, um, uh, I have um, received uh, so many um, um, comments and uh, I got a huge feedback from so many Arab countries from Morocco to uh, Kuwait. Um, however, I'm, I still uh, receive the majority of my, um, uh, my readers are from uh, Saudi Arabia, generally from the Gulf countries. However, um, I think for some logistic reasons, uh, my book is not made available uh, in, um, in uh, other Arab countries, but Gulf um, uh, countries, which is actually uh, not allowing the, the book to uh, spread as much as it is in Saudi Arabia. Well, I think Saudi Arabia is, is actually um, a very young country. It's only just um, last week we have celebrated, celebrated the 85th uh, National Day of, of Saudi Arabia. There are people living in Saudi Arabia now older than the country itself. Um, so at the beginning when the, when the, when the country was united, um, the majority of the people were actually illiterate. They don't know how to read and write. In, uh, in, in a matter of a um, couple of decades, uh, the uh, literacy um, rate in Saudi Arabia is approaching 100%, which is a um, huge progress. طبعا من الصعب حاليا ان نكتب او نشخص الحاله اليمنيه من منظور ادبي راهن كنا في السابق لدينا مشكله وهي حريه الكتابه وحريه الادب ونكتب ما نريده في وكنا نواجه الكثير من المصادره للكتب والمنع الان المشكله ان الحاليه هو هي اننا نواجه الان مصادره ومنع لحياتنا يعني الان نبحث عن الحياه لا نبحث عن الكتابه فقط يعني الكتابه بالنسبه لنا موضوعا موجلا الكتابه موضوع مؤكل بالنسبه لنا الان يعني هل نريد ان نحيا فقط يعني اولا نريد ان نحيا لا نريد يعني الكتابه لا معنى لها الان نحن نعيش في زمن لا معنى الحرب بلا معنى الحرب لا الحروب الميليشيات التي لا نعرف لها وجهها عن سعادتي Le sujet, ben c'est le, le livre de l'exil qui montre tout ce que peut représenter justement le fait de quitter une culture pour aller essayer de s'installer dans une autre. Tous les, les malheurs qui peuvent y entendre, découdre, en descendre, tous les, euh, les, toutes les hésitations. Sur les littératures arabes, n'est pas beaucoup prise en compte. Il y a très peu de maisons d'édition qui en font vraiment un sujet. Les autres, c'est très, très accidentel. Et ce prix est aussi un appel qui leur est dirigé. Je souhaiterais vraiment que toutes les maisons d'édition françaises s'y mettent. Alors, à ce que je sais, c'est la première fois qu'un auteur saoudien est publié en France. Bon, c'est un livre qui a déjà quelques mois, qui a eu un succès d'estime, de la part, au moins de la part de la critique, ce qui nous a aidé à le vendre un petit peu quand même 
parce qu'il est certain que quand il y a des articles de presse euh, louangeurs, euh, du coup pour nous c'est plus facile, les gens les lisent et nous demandent. Donc c'est un livre euh, qu'on a, qu a suivi. On n'a pas vendu des tonnes, mais on, on a quand même suivi ce livre, on l'avait. Voilà. Alors on a un fort rayon de littérature étrangère, il est vrai que la littérature arabe est assez peu représentée chez nous. On essaye d'avoir un assortiment, on va dire, à peu près cohérent et raisonnable, mais bon, ce n'est pas un énorme rayon. Bon, maintenant, avec ce qui s'est passé récemment, depuis quelques années déjà, on, on sent quand même un, un petit frémissement du côté du public. Et il est vrai que si on prend la peine de présenter des livres, de faire une table ou une vitrine, on voit quand même qu'il y a une demande.